ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి సార్ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు నిన్న కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ శివసేన కలిసి నూట అరవై రెండు మందితో మహా పెరేడ్ ఏమో నిర్వహించి అయినా ఇంకా బీజేపీలో హోప్ కనిపిస్తుంది మరోవైపు సుప్రీంకోర్టులో కూడా వాదన జరిగాయి సార్ పద్నాలుగు రోజుల పాటు బల నిరూపణకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటూ సుప్రీం ప్రశ్నించినట్టు పత్రికలో వచ్చింది ఇక మహారాష్ట్ర మొత్తం ఎపిసోడ్లో అసలు గవర్నర్ విచక్షణను ఎవరు ప్రశ్నించలేరు అన్నట్టు అటు కేంద్రం కానీ ఇటు ముఖ్యమంత్రి ఫడ్నవీస్ కానీ మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి సార్ మొత్తం గవర్నర్ విచక్షణను ఎవరు ప్రశ్నించలేరు ఇప్పుడు అది సుప్రీంకోర్టు తీర్పులో చెప్తుంది రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు రాజ్యాంగబద్ధంగా వ్యవహరిస్తారని భావిస్తున్నాము అంటారు ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆఫీసర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొసీజర్స్ను ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తారు ఫాలో కానప్పుడు కూడా ప్రశ్నించడా ఇప్పుడు గవర్నర్ విచక్షణ అధికారాలు అంటే రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ప్రవర్తించే విచక్షణ గవర్నర్కు ఉండదు గవర్నర్కు రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రశ్నించేటువంటి విచక్షణ ఉంటుంది ప్రవర్తించే విచక్షణ ఉంటుంది సో హీ హాస్ నో డిస్క్రిషన్ టు వయలేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా చాలా మందికి అర్థం కానంత విచక్షణ అధికారాలు ఉంటాయి రాజ్యాంగానికి లోబడి ఉంటాయి కదా నాకు విచక్షణ ఉంది కదా నేను ఐ విల్ వయలేట్ నేను ఒక జర్నలిజం ప్రొఫెసర్ను నాకు విచక్షణ ఉంటుంది సిలబస్లో ఏ టాపిక్ చెప్పాలి ఇవ్వాలా అని కానీ నేను ఫిజిక్స్ పాఠాలు చెప్తాను నడవదు కదా ఆ విచక్షణ నాకు ఉండదు కదా యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ హ్యావ్ ఎ డిస్క్రిషన్ ఇవాళ ఏం చెప్పాలి క్లాస్ నేను ఒక ఎడిటోరియల్ రైటింగ్ చెప్తానా ఒక ఫీచర్ రైటింగ్ చెప్తానా ఐ హ్యావ్ ఎ డిస్క్రిషన్ నన్ను ఎవరు డిసైడ్ చేయడు తరగతి గదిలో ఏ పాఠం చెప్పాలనే విచక్షణ నాకు ఉంటుంది కానీ భౌతిక శాస్త్ర పాఠం చెప్పే విచక్షణ ఉండదు నాకు జర్నలిజం పాఠంలోనే ఏం చెప్పే విచక్షణ ఉంటుంది అందువల్ల గవర్నర్ రాజ్యాంగబద్ధంగా వ్యవహరించే విచక్షణే ఉంటుంది మహారాష్ట్రలో గవర్నర్ రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా వ్యవహరించారు ఇలా కనబడుతుంది కదా ఎమ్మెల్యేలు ఎటువైపు ఉన్నారనేది ఇప్పుడు మీరే పత్రికల్లో ఇలా ఫోటోలతో సహా వచ్చాయి టీవీలో విజువల్స్ వచ్చాయి వీఆర్ వన్ సిక్స్టీ టూ అని చెప్పి వాళ్ళు బోర్డులు చూపెడుతున్నారు మేము నూట అరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నామని మరి బీజేపీకి ఆశ ఏంటి అంటే అజిత్ పవార్ యాభై నాలుగు మంది ఎన్సీపీ ఎమ్మెల్యేల మద్దతు తనకుందని తా తన తనకు అధికారం ఇచ్చారని బీజేపీ మద్దతు ఇవ్వని ఒక లేఖ ఇచ్చాడు ఆ లేఖ నిజమా కాదా అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చనబుల్గా ఉంది దాని ఆ లేఖను గవర్నర్ రాజ్భవన్ వర్గాలు వెరిఫై కూడా చేసుకోలేదు ఇవాళ ఆశ ఏంటంటే అజిత్ పవార్ ద్వారా విప్ జారీ చేస్తామని అంటే యాభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలకు నాయకుడుగా ఉన్న వ్యక్తి యాభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తూ విప్ జారీ చేస్తారట అయితే ఆల్రెడీ ఎన్సీపీ అజిత్ పవార్ను తొలగిస్తూ కొత్త నాయకుని ఎన్నుకున్నారు సో ఎమ్మెల్యేలకు నాయకుడుగా అజిత్ పవార్ ఉన్నాడు కానీ ఎమ్మెల్యేలకు నాయకుడుగా ఉన్నంత కాలమే ఆయనకు అధికారం ఉంటుంది సో ఎమ్మెల్యేల విశ్వాసం ఉన్నంత కాలం ఆయనకు అధికారం ఉంటుంది కానీ ఎమ్మెల్యేలకు ఆయనకి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు సో ఆయన విప్పిస్తాడని అందువల్ల అనర్హత పడుతుందని బెదిరించి ఇలా ఎన్సీపీ ఎమ్మెల్యేలను తిప్పుకోవాలని చూస్తున్నారు ఎప్పుడు కూడా ప్రజలు ఎన్నుకున్న నాయకుడికి ప్రజలపైన స్వారీ చేసే హక్కు ఉండదు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేల ఎన్నుకున్నటువంటి అజిత్ పవార్కు ఎమ్మెల్యేల పైన డామ్ డామినేట్ చేసే అధికారం వివరిస్తారు అందువల్ల ఇది చాలా క్లియర్ కేసు బల పరీక్షకు తక్షణం ఇవ్వాలి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కాదు వ్యాఖ్య చేసింది ఇవాళ బహుశా తీర్పు వస్తుంది పద్నాలుగు రోజులు ఎందుకు అన్నారు చాలా కరెక్ట్ అది కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ సుప్రీంకోర్టు కూడా రెండు రోజులు వృధా చేసింది ఈ రెండు రోజులు కూడా వృధా చేసి ఉండకపోతే బాగుండేది పద్నాలుగు రోజులు ఎందుకు అన్న సుప్రీంకోర్టు దాని అర్జెన్సీని గుర్తించినప్పుడు వెంటనే బల పరీక్ష కనుక ఆదేశించి ఉండి ఉంటే మహారాష్ట్రలో ఇంత ఘోరంగా రాజకీయ ప్రహసనం రాజ్యాంగానికి డెబ్బైవ పండుగ సెవెంటీ ఎత్ యానివర్సరీ బర్త్ యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్న టైంలో రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి ఇలా కూని చేసేవారమే కాదు కదా